morning today we are discussing about phase transition and clausius clapeyron equation so phase transition ennu parnal it is the transformation of a thermodynamic system from one phase to another phase alleke or state il ninnu mattoru state ilekku pala tarathilulla phase transitions undu first order phase transition second order phase transition angane oru vaadu phase transitions undu ningal cheriya classukalil padichittulla phase transition aanu melting ennu parayunnathu melting ennu parayunnathu vera solid endayittu maarunu ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അനദർ വൺ ഈസ് ബോയിലിങ് അവിടെ സിസ്റ്റം ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു നോ ഹിയർ ദ സോളിഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ടു ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഇതല്ലാതെ സെമി കണ്ടക്ടർ നിന്ന് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പാരാമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുക അങ്ങനെയുള്ള ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പോവാം സോ ഹിയർ വട്ട് മീൻ ബൈ ഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് എ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് എ തെർമോഡയനാമിക് സിസ്റ്റം ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു എൻ അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നെയിം ഇസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ so when a phase transition happens uh, the system uh, will transfer an amount of heat energy at this transition temperature a uh, heat energy aanu nammal uh, latent heat ennu parayuga adayidu nammal ipo vaporization aanu nammal edukkunnathu nundengil water uh, 100 degrees celsius il ninnu 100 degrees celsius il thanneyulla steam aayittu maarnam nundengil uh, the water must absorb some heat energy a uh, heat energy adinu aavashyamaya heat energy aanu nammal uh, latent heat of vaporization ennu paraya അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് വാട്ടറായി മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽസ്യസിൽ ഐസിന് കുറച്ച് ഹീറ്റ് വേണം അതിനാണ് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം സോ ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ആ ഡ്യൂറിംഗ് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ അറ്റ് എ കട്ട് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ നെയിം ഇസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഈ ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് പ്രഷർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാറ്റൻ ഹീറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാഷ്യസ് ക്ലപ്രോൺ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രഷർ അതായത് ഈ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലെ പ്രഷർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആണ് ഈ ക്ലേഷ്യസ് ക്ലേപ്പറോൺ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലേഷ്യസ് ക്ലേപ്പറോൺ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം നോക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ ആദ്യം ഞാനൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നു ആ മെറ്റീരിയൽ തൽക്കാലം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ത്തെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടീ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എഫ് മുതൽ എ വരെ ഉള്ളത് ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആ ആൻഡ് ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടീ ആണ് അവിടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബി വരെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മിക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതായത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും കൂടി മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രം ബി ടു ഇ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ലിക്വിഡ് ഇന്ന് വേപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം എഫ് ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ സബ്സ്റ്റൻസ് നിൽക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് എ ടു ബി ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ മിക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വേപ്പർ ആൻഡ് ഫ്രം ബി ടു ഇ ദാറ്റ്
അങ്ങനെ പ്രഷർ മാറുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ വിൽ ഹാപ്പൺ അറ്റ് എൻ അനദർ ടെമ്പറേച്ചർ ലെറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ടി മൈനസ് ഡി ടി സു ഹിയർ ആൾസോ ദാറ്റ് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് വേപ്പറിലേക്ക് പി മൈനസ് ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രഷറിൽ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്ന ആ കറിവിനെയാണ് ഐ ആം റെപ്രസെന്റിംഗ് വിത്ത് എ കർ ജെ ഐ സി ജി സൊ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫ്രം ജെ ടു ഐ ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഇൻ സോറി ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രം ഇ ടു സി സോറി ഫ്രം ഐ ടു സി ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻ ദ മിക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രം സി ടു ജി ദ ഓൺലി ദ സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ആം റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ജെ ഐ സി ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് രണ്ട് ലൈനും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എഫ് എ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറിൽ നടക്കുന്ന ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ജെ ഐ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് പി മൈനസ് ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറിൽ നടക്കുന്ന ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഞാനൊരു വര വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറിൽ ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രഷറിൽ പി മൈനസ് ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറിൽ ആണെങ്കിൽ അപ് ടു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ മിക്സ്റ്റർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രം സി ഓൺവേർഡ്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് സിയിലേക്ക് ഞാനൊരു വര വരച്ചു അതിന് പാരലായിട്ട് എയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലേക്ക് ആ പാരലൽ ലൈനിലേക്ക് ഞാനൊരു വര വരച്ചു ആ വര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്കതൊരു കാർണോട്ട് സൈക്കിളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എടുത്തൂടെ അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് എന്താ ലിക്വിഡ് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് വേപ്പറായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നു മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സം ഹീറ്റ് എനർജി ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബിംഗ് ഫ്രം സം ഹീറ്റ് എനർജി ആ ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കാം ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് അറ്റ് എൻ അനദർ പ്രഷർ പി മൈനസ് ഡി പി അവിടെയാണ് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് എനർജിയെ ഞാൻ എന്തെന്നും ആയിട്ടെടുത്തു ക്യൂ ടു എന്നും ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്കൊരു കാർണോട്ട് സൈക്കിളായിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എടുത്തൂടെ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കാർണോട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ ആണ് ഐ സി ദാറ്റ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ഡി സി എന്ന പ്രോസസ്സിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ഡിറക്ഷനിലാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എ ടു ബി ബി ടു സി സി ടു ഡി എന്നാണ് ആ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മസ്റ്റ് റിജക്ട് ഈസ് ഇൻ ഡിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അബ്സോർബിംഗ് ഓർ ദിസ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അബ്സോർബിംഗ് എ ഹീറ്റ് എനർജി ക്യു വൺ ആൻഡ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലോ നമുക്ക് പറയാം ദ സിസ്റ്റം ഈസ് റിജക്റ്റിംഗ് സം ഹീറ്റ് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യൂ ടു അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ പാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്താ
ബി എന്ന് പറയുന്ന വോളിയിൽ അതിലെ വോളി എന്ന് പറയുന്ന വി ടു ആണ് അതായത് എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി ടുവിൽ നിന്ന് വി വൺ കുറച്ചാൽ മതി പോരെ അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ ഒറിജിൻ മുതൽ വി വരെയുള്ള ആ ലെങ്ത് ആണ് വി ടു ഒറിജിൻ മുതൽ എ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് വി വൺ സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദെങ്ത് ഓഫ് എ ബി ഐ ക്യാൻ സപ്രാക്ട് വി ടു സോറി വി വൺ ഫ്രം വി ടു സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പറഞ്ഞൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ആണ് വേണ്ടത് ഇസിൻഡേറ്റ് അതിൽ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള എയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വൈ ആക്സിസ് പി ആണ് താഴെ ഡിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വൈ ആക്സിസ് പി മൈനസ് ഡി പി ആണ് അതായത് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് പി മൈനസ് ഡി പി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ഇസിൻഡ് സോ ദ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം സോ ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇൻ ടു ഡി പി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഹിയർ ഡബ്ല്യു so uh, we can write uh, that equation uh, in that equation uh, one uh, we can substitute the value w as v1 minus v2 divided by dp adu pole thane q1 endanu namukku nokkam q1 nu vachal endha ivada namukku ariyam a b ennu parayna aa oru line il system അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ യു നോ ഓൺലി വേപ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബി ഓൺലി ലിക്വിഡ് എക്സിസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് എന്താ ഫേസ് ട്രാൻസക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഫേസ് ട്രാൻസക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇസ് ഡേറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് സോ വാട്ട് ഈസ് ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ബൈ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫേസ് ട്രാൻസക്ഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം so i am substituting this equation 2 and equation 3 on equation 1 then i can write dp into v2 minus v1 by l equal to dt divided by t otherwise i can write that dp by dt is equal to l into sorry dp by dt equal to l divided by t into v2 minus v1 it is named as the clausius clapeyron equation but dp by dt no chanthu desikina change in pressure with respect to change in transition temperature isn't it l no chantha latent heat ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വി ടും വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പറിൻ്റെ വോളിയവും വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തിന് ലിക്വിഡിലുള്ള വോളിയവും അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡി പി ബൈ ഡി ടി സിക്കൽ എൽ ബൈ ടി വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൽറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വെറുതെ പറയാം നമ്മൾ ഈ മെൽറ്റിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാക്സ് ആണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം വാക്സ് ആണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകി വരുന്ന അതിൻ്റെ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡിൻ്റെ വോളിയത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയാണ് ഇവിടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സോളിഡിൻ്റെ വോളിയാണ് അതായത് വാക്സ് സോളിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഉരുകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉരുകി കിട്ടുന്ന ലിക്വിഡിന് എന്തായാലും സോളിഡിനേക്കാളും വോളി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം വാട്ടറിന് തിരിച്ചാണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വി ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് ഐസ് വെള്ളമാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐസിനേക്കാൾ വോളിയം കുറവാണ് അത്രയും വെള്ളമാകുമ്പോൾ അല്ലേ ഒരു കിലോഗ്രാം ഐസിനുള്ള അത്ര വോളി ഇല്ല ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളത്തിന് അപ്പം അതായത് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഐസിൻ്റെ വോളിയത്തിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ വി ടു മൈനസ് വി വൺ നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ 
വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ കൂടി ഇത് സ്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ പ്രഷർ വീണ്ടും നോർമൽ റേഞ്ചിലാവും അപ്പോൾ നോർമൽ റേഞ്ചിലാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ വാട്ടർ വീണ്ടും ഐസാവും അപ്പോൾ സ്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ബോയിലിങ് നോക്കാം ബോയിലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വി ടു എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും വി വണ്ണേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് കുറച്ചൊരു ലിക്വിഡ് പിന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം എന്തായാലും ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ പറയാം ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അതായത് ഡി പി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡി ടീം പോസിറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്രഷർ കുക്കർ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിളയ്ക്കേണ്ട വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിളയ്ക്കുന്നില്ല നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും തിളയ്ക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ അരിയും ചെറുപയറും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ ദ പ്രഷർ കുക്കറിൽ പ്രഷർ കുക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഈ ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ദ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആസ് ദ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഷർ കുക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു മലയുടെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുമ്പ് തന്നെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹയർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ദൻ ദ പ്രഷർ വിൽ ഡിക്രീസ് ആസ് വി ആർ ഗോയിങ് അപ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും മീൻസ് ദൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഓൾസോ ഡിക്രീസ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലല്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും തിളയ്ക്കും ഓ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് ക്ലാഷ്യസ് ക്ലാപ്ടോൺ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു ഫ